আজকে মনে হচ্ছে তরকারিটার মধ্যে তেলটা একটু বেশিই পড়ল বুঝলে এই তেল নিয়ে না আমি আর পারি না আমার না রান্না করতে গেলেই তেলটা যেন যেন বেশি পড়ে যায় আর এদিকে দেখো কাঁচকলার আলু বেসন দিয়ে মেখে বড়া করে নিয়েছি মানে এভাবে তরকারি করলে না খুবই ভালো লাগে কাঁচকলার আলু বড়া করে তরকারি করলে আর সাথে তো ইয়ের মধ্যে দিয়েছি টমেটো আর মটর শুটো দিয়েছি তো এর মধ্যে আবার আলুও দেওয়া যায় তো আমি আর আলুটা দিলাম না শুধু টমেটো আর মটর শুরু তোটুকুই আর কাঁচা লঙ্কা আদাটা বেটে দিলাম আর জিরের গুঁড়ো ধনের গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো গুঁড়ো তো লাগবে নিরামিষ যেহেতু আজকে শুক্রবার তাই তো এভাবে না মানে কাঁচকলার বড়াটার মধ্যে আবার ইয়েও দেওয়া যায় তোমার এই ছানাও দেওয়া যায় তা আমি যেহেতু ছানা খাই না তাই আর ছানা দিই না এভাবে করি খুবই ভালো লাগে আবার খালিও না ভাতের সাথে খাওয়া যায় বড়া গরু খুবই ভালো লাগে তো দেখো এদিকে আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেল দেখো পুরো তেল তেল হয়ে আছে তেল নিয়ে না কত কথা যে শুনি আমার শাশুড়ি মামা বলবে আর যে আমার ঘরে আমার রান্না খাবে না সে আমাকে বলবে যে আমি এত পরিমাণে তেল খাই তেলটা যাতে একটু কমিয়ে খাই শরীরের জন্য ভালো না এটা আমিও বুঝি কিন্তু কি করব বলো তো তেলটা না বেশি পড়ে যায় আমার রান্নাটা করতে গেলেই আর এদিকে ওর জন্য কয়েকটা একটা বড়া আবার তুলে রাখছি ওইদিকে চলে গেলো স্নান করতে তো যদি আমার তরকারিটা না হয় তরকারিটা তো হয়ে যাবে আমি জানি তারপরেও মানে আগে ভাগে কয়েকটা বড়া উঠিয়ে রেখে দিয়ে আর ওই মানে কাঁচকলার বড়াগুলো খেতে ভালোও বাসে এই বড়া তরকারিটা খেতে তো অনেকভাবেই না এই কাঁচকলার কত তরকারিটা করা যায় তো আমি একদম সিম্পলভাবে করছি তো দেখো ওর জন্য এখানে কিছু বড়া তুলে রাখলাম এবারে মনে হলো আমার তো গরম মশলা বাটাই হয়নি আর গরম মশলার গুঁড়োটাও না আমার ঘরে ফুরিয়ে গেছে আর কি বলো তো গুঁড়ো থেকে না এভাবে শিল নুড়ে বেটে তারপর মশলাটা দিলে খুব ভালো হয় কারণ এটার সেন্টটা না অনেকটা বেশি আর ওইটার অতটা ভালো সেন্ট থাকে না এমনিতে গরম মশলা যা নাম এতটুকুই গরম মশলার যে একটা স্মেল সেটাই থাকে না গুঁড়োটার মধ্যে তো এখন প্রায়ই আমার তরকারির মধ্যে এটা দেওয়া হচ্ছে ও হয়ে যাবে আমার কয়েকদিন যাবৎ গড়ে গরম মশলাটা ফুরিয়ে গেছে আর বলবো না আনতে এই গুঁড়োটা ভালোও লাগে না আমার খেতে বলবো এমনিতে নিয়ে আসতে তো দারচিনিটা আমার ঘরে আবার কম এলাচটা আবার আছে ঠিকঠাক তো ওকে বলবো দারচিনি আবার কয়েকটা নিয়ে আসতে তো এই যে দেখো জলটা দিয়ে এখন ঠিকঠাক মতো একদম বেটে নিচ্ছে জল ছাড়া আবার বাড়তে আমার কষ্ট হয় আর এদিকে বাটাবুটি করে নিয়েছি গরম মশলা এবারে দেখো এই মানে বাটাটাকে ভালো করে মুছে একদম পরিষ্কার করে রাখছি এ জায়গাটাতে রাখা তো ভালো হয়েছে না হলে তো নিচে থাকলে একবার পাততে লাগে আবার উঠিয়ে জায়গা মতো রাখতে লাগে আরেক ঝামেলা তো জাগে এনো এখানে হয়েছে ভালোই হয়েছে তো এদিকে দেখো তরকারি ঝোলটাও ফুটে গিয়েছে তারপর কাঁচকলার বড়াগুলোও দিয়ে দিলাম একটু যখন ফুটেছে তারপর না হলে তো বড়াগুলো ভেঙে যাবে তারপর এর মধ্যে গরম মশলাটা দিয়ে দিলাম এবার একটু কী দেবো বলো তো এবার একটু ঘি দেব ঘিটা দিয়ে নামিয়ে নেব ব্যস্ত ঝোলটা যেরকম দেখছো এভাবে নামিয়ে নেব কী বলো তো না হলে কাঁচকলার তরকারিটা না টেনে যাবে মানে টেনে নেবে ঝোলটা অতটুকু থাকবে না একদম শুকনো শুকনো হয়ে যাবে আর আজকে প্রথমবার মটর শুটিটা দিলাম তো খুবই টেস্ট হয়েছে তরকারিটা খেয়ে যেন তো খুবই ভালো হয়েছে যেহেতু আমি পরে বয়সটা দিচ্ছি তাই বলছি নিরামিষের আইটেমের মধ্যে না খুবই মানে কি বলবো তোমাদের আর খুবই টেস্ট হয়েছে তুই যে দেখো ঘিও দিয়ে দিলাম এবারে এটা নামিয়ে নেব স্কলার কোফতার তরকারি আমার হয়েও গেছে তারপর আমাদের সকালের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট ও আগে খেয়েছিল তারপর ও খাওয়া দাওয়া করে দোকানে গেল আর আমি ঘর টর যার দিয়ে বাসন কুসন ছিল ওগুলো ধুয়ে তারপর গিয়ে আমি খাওয়া দাওয়াটা করলাম আমি না ও তো মানে কাজ করে না সাথে সাথে আমি খাওয়া দাওয়াটা করতে পারি না না হলে যেন আমার খেয়ে আর ঠিকঠাক হজম হয় না তো আস্তে ধীরে বসে খেলে যেন আমার খাওয়াটা ঠিকঠাক মানে হয়েছে বলে মনে হয় তারপর হাতে মাটি লেগে রয়েছে কারণ উনুনটা একটু ঠিকঠাক করেছিলাম তাই তো পরে দেখাবো কি ঠিক করেছিলাম তার আগে দেখো মাথায় একটু তেল দিয়ে নিচ্ছি এই যে শ্যাম্পু না মানে শ্যাম্পু করলে না তেল ছাড়া আমি থাকতেই পারি না এরকমটা একবার শখ হয়ে যায় না আজকে তেল দেবো না দেখবে তেল দিলে যেন মুখ চুখের কী অবস্থা হয়ে থাকে ইচ্ছেও কারণ কিন্তু ইচ্ছে মানে ইচ্ছে না থাকলেও না উপায়ও নেই এরকম মানে ইচ্ছে করে না তারপরেও আমার তেলটা দিতে লাগে কি করবো বলো তো সেই দেখো চুলটার এখন মানে একদম মানে জট বেঁধে থাকে যেন যেহেতু আমার কাটলি চুল তাই তো এবারে চুলটা একদম উপরে করে উঠে বেঁধে নেব তারপর ঘর দূর তো যার দেওয়ার বাকি রয়েছে ওগুলোও করবো আজকে রান্নাবান্না শুধু একটাই ইয়ে করেছি দুপুরে একটা ভাজি পড়া কোনো কিছু করে নেব আর রাত্রিবেলা যদি খিচুড়ি বলে করতে করব না হয় যা মানে কিছু যাই বলে করে নেব আর এই যে দেখো এইভাবে চুলটা বেঁধে না আমার মানে কাজ টাজ করতে যেন শান্তি লাগে আর এদিকে ওদিকে পরে থাকে চুল এভাবে কাজ করতেও যেন আমার ভালো লাগে না তারপর এদিকে দেখো এ দুই দুইটা মানি প্ল্যান্ট আর বেম্বু প্ল্যান্টটা নিয়ে আসলাম তো এগুলোর মধ্যে এখন একটু স্প্রে করে দেবো তো দুদিন যাবত তো বাইরে নিয়ে দিয়েছিলাম আজকে আর বাইরে দেব না তো তার আগে এই যে দেখো জলটা একটু স্প্রে করে নিচ্ছে
আজকে বিছানা গুছানোটা না ঠিকঠাক হয়নি ও যেহেতু তুললো পুরুষ মানুষ করেছে এটাই বেশি কারণ পুরুষ মানুষ তো আর মহিলা মানুষের মতো অত টান টান করে মানে বিছানা পত্র ঠিকঠাক করতে পারবে না তাই অনেক সময় কী বলতো যখন কাজের চাপটা থাকে না ও যখন এইটুকু কাজ আমাকে করে দিই এটাই আমি অনেকটা মানে মনে করি যে অনেকটা মানে আমাকে হেল্প করেছে এরকম যাক যেরকম হয়েছে সেরকম আমি পরে না হয়ে আবার ঠিকঠাক করে নেব তো অনেক দিন আবার ঠিকঠাক থাকে তারপরেও একদম টান টান যে ওইটা তো ঠিকঠাক করতে পারে না তো আমি যখন আবার রান্না বান্না শেষ করে এসে ওই ঘরটা গুছিয়ে ঝাড়টা দিই তখন আবার আমি ঠিকঠাক করিনি এবারে ঘর চার দেওয়া বাকি রয়েছে তার আগে ভাবলাম যে দুইটা অমুলুকে আগে মুখে দিয়ে নেই যাক এগুলো শুকালাম যে হয়ে যাবে প্রায় বছর খানিক এখন আমার গিয়ে গড়ে হচ্ছে এই যে এটা শেষ হয়ে গেছে হজমলাটা হজমলা সবসময় আমার ঘরে থাকবে খাওয়া দাওয়ার পরেই দেখবো হজমলা একটা মুখে দেওয়া হয় তোমার দাদা দাদাবাইও দেবে আমিও তো সেই হজমলাটা শেষ বলে এখন আবার আমার অমুলুকিগুলো খাওয়া হচ্ছে যাক অমুলুকি তো খাওয়া এমনি তো ভালো তো অমুলুকিটা খেয়ে এদিকে জানলাটা খুলে এই বেম্বু প্ল্যান্টটা দিয়ে দিলাম জানলাটা ইয়েতে আর এবারে দেখো একদম পেছন তারপর ঘর বাইরে পুরো একদম ঝাড় দিয়ে নেব আজকে আর কালকে না রোদের যেন ঠিক ঠিকানা পাচ্ছি না কালকে তো একদমই খারাপ অবস্থা ছিল রোদে যেন উঠিনি একটু একটু রোদের জিকে দিয়েছিলো আজকে আবার দিচ্ছে কিন্তু তারপরেও অন্য দিনের মতো না মানে অন্য দিন যেন একদম ফুরফুরে রোদ সেরকম না কিন্তু সকালবেলাটা বেশ গরমই লাগছে তো এবারে দেখো ভালো করে এখন গোটা ঝাড় দিয়ে নিচ্ছি তারপরে দেখে আমার ঘর ঝাড় দেওয়া কমপ্লিট এবারে দেখো বাইরেটা ঝাড় দিয়ে নিচ্ছে আর দেখো কী পরিমাণে হাওয়া দিচ্ছে আর আমার শাশুড়ি মায়ের দিকে বসে বসে চুল শুকাচ্ছে কারণ মা মাথায় কালো করেছে অলপ করলো তো মায়ের দিকে চুলটা এখন আবার শুকিয়ে নিচ্ছে আর আমি এদিকে দেখো এই যে বাইরেটা ঝাড় দিয়ে নিচ্ছে তোমাদেরকে চুলটাও দেখাবো মানে উনুনটাও দেখাবো উনুনটা যে ঠিকঠাক করলাম আর এদিকে একদিকে দেখো চা পাতা টাপা রোদে দিয়ে রাখলাম হাওয়া দিলে না দেখবে ঝাড় দিয়ে যেন শান্তি পাওয়া যায় না এরকম এদিকে ঝাড় দিলে ওইদিকে চলে আসে এরকমটা হয় আর এই যে দেখো উনুনটা উনুনটা আজকে মানে আগুন জ্বালিয়ে ইয়ে করে রাখলাম না হলে তো আবার শনি মঙ্গলবার দিন না কি নতুন উনুনে জাল ধরানো যায় না তাই তো কি বলো তো আগে যখন মানে একটা এই রকম বাস দিতাম না আগে যে রকম ছিল উনুনটা তো সে বাসটা মানে বাসটা যেন কীরকমভাবে থাকতো তো এবারে দেখো এই জায়গাটা মুখটা একটু উপর দিয়ে বড় করলাম আর নিচটা দিয়ে একটু উঁচু করলাম আগে আমার ছিল উনুনটা কী বলতো ছিল উপরটা ছিল একদম মোটা মতো ছিল আর নিচটা ছিল একদম মানে নিচের দিকে নামানো ছিল তো সেই বাসটা ঠিকঠাক মতো থাকতো না তাই তো এবারে একদম ইয়ে করে দিলাম মানে নিচটা একটু উঁচু করে দিলাম আর উপরটা একটু কেটে দিলাম এবারে একটা বাসটা ঠিক মতো দেওয়া যাবে আর কোনো অসুবিধা হবে না ওটা তিরিশ বাজে এখন তো যাবো স্নান করতে দেখলে ঘরটা ঝাড় দিলাম আর উনটা তোমাদেরকে দেখালাম কি কি হয়েছিল তো সেটাকে আবার ঠিকঠাক করতে হলো আর মাথায় তেলটা দেওয়াতে না আমি যেন একটু শান্তি পাচ্ছি শ্যাম্পু করলে সেই আমি তেল ছাড়া যেন থাকতেই পারি না প্রচণ্ড গরম লাগছে তো এখন এদিকে স্নানটা করে চলে আসবো কারণ এখন তো আর ঘরের কাজ বাস নেই তো আজকে না রান্নাঘরটাকে পুরো ক্লিন করতাম তো আজকে আর করা হয়নি সকালে রান্না বান্না করে যে বেরিয়ে পড়লাম আর ইয়ে করা হয়নি ক্লিন করা হয়নি তো দেখি সেদিন যে এরকম সন্ধ্যাবেলায় ওই ঘরটাকে ঠিকঠাক করেছিলাম তো দেখি কাল সকালের দিকে রান্নাঘরটা ধরব পুরো একদম ঢিপ ক্লিন যাকে বলে এরকম করব তাহলে বলে তো কতদিন পর পর না আর অতটা কষ্ট হয় না না হলে অনেক দিন হয়ে গেলে না কষ্ট হয় যখন পরিষ্কার করতে যাই আবার তো এই পশুসংক্রান্তের সময় পরিষ্কার করতে লাগবে তারপরও তার আগে যদি একবার একটু পরিষ্কার করে রাখি না এই যে জায়গা মানে জিনিসপত্রগুলো মুছে মুছে আবার জায়গা মতো রাখা এতটুকুই তো এগুলো করে রাখি না তাহলে দেখবে অতটা নোংরা হবে না এখনও কিন্তু অতটা মানে ইয়ে হয়নি সেই তো পুজোর সময় ইয়ে করেছিলাম তারপরও এখন যদি করে রাখি তাহলে পশুসংক্রান্তি আসলে না আর অতটা ইয়ে হবে না পশুসংক্রান্তি বলে না শুধু সব সময় যদি এভাবে মানে মাসে দুবার করে যদি রান্নাঘর বলো শোয়ার ঘর বলো সমস্ত কিছু মানে ফার্নিচার জিনিসপত্র পরিষ্কার করে রাখা যায় মাসে দু দুবার করে তো পনেরো দিনে একবার করে তাহলে দেখবে সব সময় ঘর একদম পরিষ্কার ঝকঝক করবে তো চলো এবারে স্নানটা করে আসি তা মনে হচ্ছে না কাপড় চুপড় আর শুকাবে কী বলো তো এই নাইটি পত্র নাইটি উটি পড়েছে তো ওগুলো তো সমস্তগুলো ধুয়ে দিলাম তা আমি স্নান করার আগে ধুয়ে নিয়েছি এইবারে স্নান করে এসে এগুলো এখন মেলে দিচ্ছি কালকে কি হয়েছে জানো তো সন্ধ্যাবেলায় যখন আমি সন্ধ্যা দিতে যাবো তো নাইটিটা চেঞ্জ করলাম তো সেই যে নাইটিটা চেঞ্জ করলাম না চেঞ্জ করে তো পুজো দিলাম তারপর এই নাইটি আর খুলতে আমি মানে মন নেই সে ভুলেই গেছি তো সেই আবার ওই নাইটিটা মানে আগে একটা সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত যেটা পড়লাম সেটা তো আবার মানে পরে নিতে পারতাম সেই আমি ভুলেই গেছি তো ওইটা আবার সকালে দিয়ে দিলাম আর এখন আবার যেটা মানে কালকে ইয়ে দিয়েছিলা
তো যাক বাইরে গিয়ে আমার বাইরে অনেকটা কাজও আছে বাইরে বলতে কি মোবাইলের কাজ বাকি রয়েছে ফেসবুকে ভিডিও আপলোড করা হয়নি তো এদিকে দেখো এখন সিঁদুরটা পরে নিচ্ছে আর আমি এই সেটটা দিয়ে চাইলাম কেন বলো তো ওইটা হলো আমাদের পূর্ব দিকে যে এটি দিয়ে আমার মানে আয়নাটা রাখা ড্রেসিং টেবিলটা রাখা ওইটা হলো পূর্ব দিক তো পূর্ব দিকে দাঁড়িয়ে নাকি সিঁদুর করতে হয় আর এদিকে দেখো টমি কি করছে গেটের সামনে দাঁড়িয়েছে যে যাবে কারো পা দেখবে সেই যে একটা চিৎকার করে উঠবে না ও সব সময় এরকমটা করে আর এই সাইড দিয়ে দেখো কাকিম নদীর এখানে গাঁদা ফুল কী সুন্দর ফুটে আছে কি ভালো লাগছে না দেখতে এবারে আমি যাব উপরে কারণ মোবাইলে ভি ফেসবুকের ভিডিও আপলোড করতে লাগবে তাই তো চলো পরে আবার কথা হচ্ছে এটা পনেরো বাজে তো এখন বসবো দুপুরে খাওয়া দাওয়া করতে তো দেখো এখানে পঞ্চমুখী কচু ভাজি করে নিয়েছি তো কি বলো তো কচুটা না ভেঙে গেল সে কবে গাছ সেদ্ধ করে রাখলাম তো তারপরে মুসমুসে হয়েছে আর ওরগুলো ভাজি করে রেখে দিয়েছি ও আসলে একটু গরম করে দিলে হবে আর এখানে নিয়েছি দুটো কাঁচা লঙ্কা দুটা আর এদিকে দেখো কাঁচকলার কোফতা করে তরকারিটা এই যে দেখো এখানটা দেখাই তাহলে বুঝবে এই যে দুবেলারও করেছিলাম আজকে শুধু দুবেলারেই কাঁচকলার কোফতা করি তরকারিটা করেছিলাম কারণ যেহেতু সকালে খাওয়া হলো আর দুপুরে তো দুপুরে আবার কাঁচকলার কোফতা তরকারি দিয়ে খালি খালি খাওয়া হবে কীরকম লাগছে তাই আবার এই ইয়ে করে নিচ্ছি পঞ্চমুখী কচু এখন বড়া করে নিয়েছি খুব ভালো লাগে জানো তো সব কচুর মধ্যে আমার পঞ্চমুখী কচুর বড়াটা খেতে বেশ ভালো লাগে তো করার মধ্যে রেখে দিয়েছি ও আসলে গরম করে দেবো জানি না ও কখন আসবে আজকে ফোন করলাম না তো এখন আমি খাওয়া দাওয়াটা করে নেব কারণ আমার খেতে পেয়ে গেছে আর মোবাইলে একটু ভিডিও দেখতে দেখতে তারপর খাওয়া দাওয়াটা করব কয়েকজন ব্লগ তো আমি দেখি তাই তো চলো হ্যাঁ খাওয়া দাওয়াটা করে নিই খাওয়া দাওয়াটা করে আবার তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে আমার তো খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট তোমরা দেখেইছিলে তারপর ও আসলো ওকে খেতে দিলাম আর এদিকে দেখো ও সেদিন এই বাসগুলো কেটে দিয়েছিল যখন বাড়ির পেছনটা পরিষ্কার করতে গেল তো তারপর এদিকে দেখো এগুলো এখন শুকিয়ে গেছে তো এগুলো না বাচ্চি একদম বেঁধে রাখলে ঠিকঠাক হবে না হলে তো এভাবে থাকলে না ডাকাও দেওয়া যাচ্ছে না ঠিকঠাকভাবে সেই আবার কুয়াশা পরে ভিজে যাচ্ছে দিনের বেলা হলে শুকোচ্ছে রোদে আবার মানে রাত্রিবেলা হলে ভিজে যাচ্ছে তো তাই একদম বেঁধে রাখলে না একটা কিছু দিয়ে ডাকা দেওয়া যাবে আর কি বলো তো ইউটিউবে এসে না এই প্রথমবার আজকে আমার এত বড় একটা আজকে কি এটা কদিন যাবতীয় হচ্ছে তো আমি ঠিকঠাক খেয়াল রাখিনি আমার নিজের দুশে এরকমটা হয়েছে এত বড় একটা মানে ফাস্ট মানে লস হয়ে গেল আমার মানে এত বড় একটা ক্ষতি হয়ে গেল বলতে পারো তো সেই এটা আজকে আমার নজরে পড়লো তো এখন আমাকে সেটার জন্য সতর্ক থাকতে লাগবে আর আমার তো মানে লস করলাম বলতে কি মানে তোমাদের দাদা বাইরেই বড় মানে বড়েরই বড় লস করে ফেললাম কি বলো তো আমার মোবাইলে না সব সময় তিন মাসের নেটপ্যাক বড়া হয় আগে তো এক মাসের করে বড়া হতো প্রায় মনে হয় আড়াইশো টাকা করে তো তিন মাসের একসাথে যেহেতু বড়া হয় এই চারশোর মতো বড়া হয় তিনশো পঁচানব্বই টাকা বড়া হয় তো সেই আমার সিক্স জিবি পাওয়া যায় আর যেহেতু ফাইভ জি থাকে আনলিমিটেড তো আমার একদম তিন মাস কী হতে চলে যায় আর এবারে কী হলো বলো তো কীভাবে যেন আমি মানে মানে এখন তো ছাদে গিয়ে ভিডিও কমই আপলোড করি খুবই কম ঘরের মধ্যে ভিডিও আপলোড করি সেই কী হয়েছে জানো তো ঘরের মধ্যে যেহেতু ভিডিও আপলোড করি আর ফাইভ জি আমাদের ঘরে স্লো থাকে সব সময় থাকেও না টাওয়ারটা ভালো ঠিকঠাক ছাদে হলে পাওয়া ঠিকঠাক পাওয়া যায় বাইরে হলে সেই যে আমি ভিডিও ঘরের মধ্যে আপলোড করতাম না পুরো আমার নেট আর শুধু এক জিবির মতো আছে এই এক জিবি দিয়ে আমাকে আরও দু মাস চালাতে লাগবে ফেব্রুয়ারি মাসের আঠাশ তারিখ আমার গিয়ে প্যাক শেষ হবে আর দেখো আজকে তো ডিসেম্বর মাসে এখনও যায়নি সেই বলো আমি বরের কত বড় একটা লস করে ফেললাম সেই তো আমাকে আবার তিন মাসের একটা প্যাক বরে দিতে লাগবে ওর আর আমার তো ইউটিউবে সে এত বড় একটা ক্ষতি হয়ে গেল না হলে আগে উপরে গিয়ে যখন দিতাম তখন আমার পুরো ছয় জিবি দিয়ে মানে আরও থাকতো নেট জানো তো আমার শেষ হতো না তিন মাস চলে যেত তারপরে যেন নেট থাকতো তো তিন মাস পরে তো এমনিতেই যতই থাকুক এটা শেষ হয়ে যাবে আবার নতুন করে প্যাক বরতো তো সেই আমি আজকে আমার নিজের দুশে না আজকে বরের এত বড় একটা ক্ষতি করে ফেললাম সেই টাকাটা লস মানে কি ক্ষতি তো হয়ে গেলো বলো তো এখন থেকে ঠিক খেয়াল রেখে মানে একটা মাস আমাকে এটা দিয়ে চালাতে লাগবে দুইটা মাস দেখি যাই কি না তো এবারে দেখো এদিকে বাস টাস ইয়ে করে ঠিকঠাক করে বিকেলের কাজকর্ম করে এবার ঘরে এসে এখন সন্ধ্যাটাও দিয়ে নিচ্ছি তো চলো বন্ধুরা আজকে ব্লগটাও এখানে শেষ করে দিচ্ছি কাল একটি নিউ ব্লগে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো বাই বাই